முதலாவதாக கொங்குமாமணி விருது பெறுபவர் ஐயா பெரியவர் திரு டி எம் காளியண்ண கவுண்டர் அவர்கள் அவர்கள் பற்றிய அறிமுக உரை வழங்கிட வருமாறு மூத்த வழக்கறிஞர் கொங்குமாமணி திரு ஆர் காந்தி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இந்த ஆண்டுக்கான கொங்கு மாமணி விருது பெறுபவர்கள் முதலாவதாக ஐயா பெரியவர் திரு டி எம் காளியண்ண கவுண்டர் அவர்கள் அவர்களை பற்றிய அறிமுக உரை வழங்க வருகிறார் கொங்கு மாமணி வழக்கறிஞர் திரு ஆர் காந்தி ஐயா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ராசிபுரம் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டவர்கள் திரு டி எம் காளியண்ண கவுண்டர் மற்றும் திரு அரூர் முத்து கவுண்டர் ஆகியோர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் இனிய அன்புக்கினிய தலைவர் என் இனிய நண்பர் கிருஷ்ணராஜ் மனோராஜ் அவர்களே தலைவர் மற்றும் இந்த சொங்கு சங்கத்தின் தடா இருக்கக்கூடியவர்களே இதுக்கு முன்னால் நான் சொன்ன நினச்சி நம்முடைய கொங்கு சங்கத்தை சேர்ந்த இவர்களுக்கெல்லாம் கொங்கு மாமணி கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நம்முடைய டாக்டர் சுப்ராயன் அவர்களுக்கு இங்கே நம்ம அவருக்கு சென்னை அசம்பிளியில் ஒரு பிசாவம் வைக்கணும் அவர் தான் முதல் ஃபஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் சீஃப் மினிஸ்டரில் இந்த பிரதிநிதி பிரீம் மினிஸ்டராக இருந்தார் அவருக்கு இந்த நம்முடைய அசம்பிளியில் இன்னும் ஒரு ப ஒரு போட்டோ வைக்கவே இல்லை நான் நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கு ரெண்டு முறை கடிதம் கொடுத்தேன் ஒரு முறை நேர்லேயே பார்த்து சொன்னேன் ஐயா டாக்டர் கொடுக்கணும் அதோ நம்மளோட இருக்கக்கூடிய பாரத ரத்னா சி சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு அவங்க ச இது வைக்கணும் அப்படின்னா சொன்ன நான் நேர்லேயும் பார்த்து சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க வைக்காமே இருக்கிறாங்க இதை நம்ம அந்த சமயத்தில் இத்தனை பேர் கூடியிருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு தீர்மானமாக நிறைவேற்றி அரசுக்கு அனுப்பி சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் நிச்சயமாக அங்கே ஒரு இடம் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ பாருங்க இப்போ வேறு ஆட்களுக்கு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் உடனே உடனே வச்சிடுறாங்க ஆனால் நம்முடைய ஆட்களுக்கு வைக்க மாட்டேன்றாங்க ஆனால் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு நான் கொங்குமாமணி ஆக வரக்கூடிய திரு டி எம் காளியண்ணன் அவர்களை பற்றி பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அவர் எனக்கு சொல்கிறதுக்காக அவர் நமக்கு ஒரு சுமந்த சொந்தக்காரர் அவருடைய மனைவியும் எங்கள் பாட்டியும் எங்கள் சி அம்மா அம்மாவும் கசின் சிஸ்டர்ஸ் அவங்கள எனக்கு மிக நன்றாக தெரியும் அவருடைய மகன் இங்கே இருக்கிறார் இங்கே வக்கீலாக இருந்தார் ராஜேஸ்வரன் ஆனால் அவர் வக்கீல் வேலை விட்டுட்டு ஊர்லேயே போயிருந்துட்டார் இவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மா மனிதன் திருச்செங்கோடு பக்கத்தில் கூடிய அக்கறைப்பட்டி கிராமத்தில் முத்து நல்ல கவுண்டர் பப்பா எம்மா தம்பதிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி பத்து ஜனவரி ஒன் பத்து ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வினோத்தில் மகனாக பிறந்தார் திருச்செங்கோடு அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் பிடித்த பிறகு சென்னையில் அயலா கல்லூரியில் பிஏ பட்டம் பெற்றார் கல்லூரியில் படிக்கும் போதே நாட்டு விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தூண்களில் ஒரு முறை சேலம் மாவட்டத்தில் தலைவராக விளங்கினார் சிற்றென்னை ஜமீன்தாரணி நல்லாயம்மாள் சித்தப்பா பிரமசம் உள்ளால் சங்கிரி சஸ்திர பட்டியல் ஜமீன்தாராக நியமிப்பட்டார் அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த ஏரியாவில் இருந்து மட்டும்தான் ஜமீன்தார் நிறைய நம்முடைய டாக்டர் சுப்ராயன் கூட ஒரு ஜமீன்தாராக தான் இருந்தார் அவருக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் சுப்ராயனுக்கு அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனோடன முதல் வழியாக போட்டது ஜமீன் ஒழிப்புன்னு போட்டு அவருடைய நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கரையும் கொடுத்துட்டார் அதுக்காகவே ஒரு தனியாக ஒரு பெரிய சிலையை சென்னை மத்தியில் வைக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஆட்களுக்கு அந்த போராட்டக்கூடிய தன்மை தான் இல்லை போராடக்கூடிய தன்மை நம்முடைய ஆட்கள் இருக்கிறதுல இல்லை இல்லைன்னா மற்றாலாம் அந்த இந்நேரம் ஊர் உணவு வைப்பான் அங்கே போய் போவான் சத்தம் போடுவான் மற்றவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க உடனே நமக்கு தான் அது கிடக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி வைக்க வேண்டிய அவங்களுக்கு இல்லை டாக்டர் மகாலிங்கம் அவர்களும் அப்படித்தான் மிகச்சிறந்த ஒரு மா மனிதர் அவர்களுக்கெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ வைக்கணும் அவங்களெல்லாம் அவ்வளோ தூரம் செஞ்சுருக்கக்கூடியதெல்லாம் நாம் ஒரு தீர்மானமாக இன்றைக்கு எங்களை கேட்டுக்கிறேன் தேசிய தீர்மானம் நிறைவேற்றி சீஃப் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கு நேரில் கொண்டு கொடுங்க இது நிச்சயமாக நீங்கள் செஞ்சு ஆகணும் இல்லை அப்படினா நாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் விடும் என்று நீங்கள்லாம் செய்யலாம் நானாக இருந்தால் பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி அவையா செய்யணும் எனக்கு போராடுற வேலை எப்பொழுதுமே கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்துக்கு வக்கீலாக இருந்த காலத்தில் இருந்து எனக்கு நிறைய உண்டு கிருஷ்ண ஈஸ்வரன்கிட்ட சொல்லிடுறேன் எனக்கு பதிலாக ஈஸ்வரன்கிட்ட சொல்லிடுறேன் அது செய்யலாம் இல்லைன்னா எம்பி இருக்கார் எம்பி நினச்சா போய் போய் சொல்லிடலாம் எம்பி போய் கூட சொல்லலாம் சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்ட ஐயா எங்கால் இருக்கிறோம் நீங்கள் அவனால் வைக்கிறதே இல்லை ஃபோட்டோ வைக்கல இங்கே எதுவும் வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்படிப்பட்ட மா மனிதர்கள் இங்கே இவ்வளோ தான் சொன்னேன் இவரை இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஏழாம் நிமிட்ட அரசியல் உறுப்பினராக இருப்பவர் ஒருவரை நம்முடைய வாழ்ந்து வருகிறார் அதுவும் இருக்கக்கூடியவங்கள ஒருத்தர் தான் ஆனால் இப்போ இப்போ வர தொண்ணூத்தொம்பது வயதாச்சு அவரும் என்னுடைய சித்தப்பா இருக்கார் எஸ் கே பிரமசிம்ம
அவர்களெல்லாம் நம்மளை பார்க்கறதில் அவர்களை பேசுவதிலும் நமக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது காலின கவுண்டர் அவர்களுடைய கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களுக்காக கல்வி கற்று பல பல செய்திருக்கிற நிறைய பள்ளிக்கூடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து படிக்க வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற மா மனிதன் டி எம் காளியண்ணன் அவர்கள் ஏழை மக்களுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு விவசாயிகள் மேம்பாட்டு கற்கல்வி அவசியத்தை குறித்து விழிப்புணர்வுடன் கொடுக்க உங்கு சமுதாய நன்மைகளை போன்றவற்றை வாழ்ந்து கருத்தும் அக்கறையும் கொண்டு பணியாற்றி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தொண்ணூற்றி ஒம்பது வயது நிரம்பிய டி எம் காளியண்ணன் நம்மிடைய தற்போது நலமுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை இப்படிலாம் பெருசு அவெல்லாம் நான் நூறு ஆர்ஸ் மாட்டுக்கும் நான் யார் யாரும் வாழ்த்தணும்னு சொன்னால் இன்றிலிருந்து நூறாண்டு வாழணும்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இவரை போய் நூறாண்டு வாழணும்னா அடுத்த வருஷம் மண்டை போடுங்கன்னு அடுத்த ஆகிடும் அதனால் இப்போ தொண்ணூற்றம்பது வயதானதை பார்த்து இன்றிலிருந்து நீங்கள் நூறாண்டு வாழ்ந்த வேண்டும் அப்படின்னு வாழ்த்துறது தான் மரியாதையாக இருக்கணும் ஏன்னா இவங்கள எப்படி இருக்கும்போது நான் பாட்டு நூறாண்டு அப்படி ஐ விஷ் யூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது இனிமேல் ஃப்ரம் டுடே ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கொங்கு நாட்டு கொங்கு சமுதாயத்தினுடைய தன்னுடைய நாட்புற தியாகம் போன்றவற்றை அரசியல் வாழ்வு அயரா உழைப்பு விவசாயிகளின் முன்னேற்றம் கல்வி பணி தமிழ் தொண்டு ஆகியவற்றின் மூலம் பெரும்புகழ் என்ன வாழ்ந்த நம்முடைய பெரியவர் பொங்கு மாமணி விருது பெறுகின்ற டி எம் காளியண்ணன் நண்பர்கள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு இன்னும் ஒரு நூறாண்டு வாழ நாம் எல்லோரும் வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி வழக்கறிஞர் ஐயா அவர்களே நீங்கள் மேடை ஏறினாலே எல்லோருக்கும் சுறுசுறுப்பு பற்றி கொள்ளும் பெரியவர் திரு காளியண்ண கவுண்டர் குறித்து மிகச்சிறப்பாக அறிமுக உரை வழங்கினீர்கள் வழங்கினீர்கள் என்பதை விட வழக்குறைத்து வாதிட்டீர்கள் என்று கூட சொல்லலாம் மிக்க நன்றி ஐயா